오늘은 수성 색연필로 양귀비를 그려볼 텐데요. 꽃잎에 불규칙한 주름을 잘 살려 색을 단계적으로 깊이 있게 표현하시면 좋을 것 같고요. 꽃봉오리에는 잔털이 많이 보이는데요. 철펜을 이용해서 세심하게 자국을 내주신다면 좀더 사실적으로 결과물을 얻으실 수가 있을 것 같습니다. 빨간 꽃에 들어갈 색연필은 노란색 꽃에 들어갈 수성 색연필은 흰색 꽃에 들어갈 수성 색연필은 봉우리에 들어갈 수성 색연필은 일반 A4용지에 양귀비 꽃을 스케치하고 두면에 사비연필로 까맣게 칠해서 제도 패드에 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 우선 퍼티 지우개로요. 그리고자 하는 그림을 보일 만큼 지워주세요. 109번으로 전체적으로 초보를 해줄 건데요. 이 안에서 바깥쪽으로 굴림을 해주시고요. 바깥에서도 안쪽으로 굴림 왔다 갔다 해주시면 돼요. 주름이 이제 불규칙하게 있으니까요. 그런 부분 잘 살려서 그리시면 좋을 것 같습니다. 자 여기 보시면은 밑에 이 부분이 시작해서요 이 방향으로 굴림 처리를 해주시는 거예요 방향을 이렇게 정해두시고 그리시면 좋을 것 같아요 109번으로 초월을 칠했는데요. 이런 주름 부분들을 조금 더 강조해 가면서 다시 한번 그려볼게요. 조금 더 진하게. 
118번으로 칠할 건데요. 주름 부분 잘 살리면서 칠해주시면 좋아요. 226번으로 이제 칠하시는데요. 좌측에서 우측으로 빛이 비치는 형태이기 때문에요. 이쪽 부분하고 이런 부분, 이런 부분들이 약간 밝거든요. 그 부분 빼고 전체적으로 또 칠해 보겠습니다. 
225번으로 진한 부분 칠해 볼게요. 꽃잎 같은 경우에는요 249번으로 칠해야 되는데 그거 하기 전에 이 안에 수술 먼저 하고 그 다음에 해보겠습니다 우선 이 안에는요 170번으로 먼저 위치 잡으면서 그려볼게요 174번으로 칠해 볼게요 102번으로 칠해 볼게요 양귀비 같은 경우에 수술이 많기 때문에요 길쭉한 형태로 한 방향이 좀 진하게 하면서 돌리시면서 길쭉하게 하시면 될것 같아요 이렇게 다 그리셨으면 이 부분에도 조금 더 진한 부분들이 있거든요. 181번으로 진한 부분은 조금 더 진하게 눌러주시면 될것 같아요. 233번으로 하얀 부분들 약간씩만 덮어 볼게요 
요 부분은 이제 수술하고 맞닿는 요 대부분인데요. 요 부분은 이제 철펜으로 촘촘히 그려볼게요. 233번으로 철펜으로 그렸던 그 부분에요. 또 선을 그려볼게요. 181번으로 그려볼게요. 수술 부분을 다 그리고 꽃잎하고 연결된 이런 부분들이 이제 마무리가 덜 되어 있거든요. 이런 부분들은 118번으로 이어서 그려주시면 될것 같아요. 226번으로 칠해 볼게요. 225번으로 칠해 볼게요. 꽃잎 안쪽으로 이렇게 반달 모양으로 어둡게 보이거든요. 그 부분 그려볼게요. 이 정도로 해서 올라오거든요. 양귀비꽃 줄기에 털을 그려볼 텐데요. 줄기를 이렇게 그리셔갖고요. 가로선으로 이렇게 나와갖고 그리시면 돼요. 직선 방향으로. 털을, 다른 털들은 45도 방향 쪽으로 이렇게 가는 선들이 있는데요. 양귀비 같은 경우에는 가로로 털이 되어 있거든요. 그래서 뭐다 똑같이 이렇게 안 해주셔도 되고 중간중간에 약간씩 올라가도 되는데 그래도 가로 방향을 생각하시면서 그리시면 될것 같아요. 철펜을 사용해서 줄기에 털을 그려야 되는데요. 좀 좁은 부분, 얇은 부분으로 표현하시면 될것 같아요. 가로로 그리시면 돼요. 
168번으로 칠해 볼게요 174번으로 칠해 볼게요 181번으로 칠해 볼게요 봉우리의 털을 표현해 볼 건데요 꽃봉우리 같은 경우에는 아래로 이렇게 숙이고 있는 형태라서요 가로로 이렇게 해주시면 안 되고 약간 사선으로 밑으로 털을 그려 보겠습니다 털을 위에서 밑에 쪽으로 하셔도 되고요 이렇게 뒤집어서 반대쪽으로 이렇게 놓고 하셔도 돼요 봉우리 부분하고 주기 부분을 지금 철펜으로 다 그려줬는데요. 이제 그리실 때는 168번으로요. 굴림 처리해 가면서 그려주시면 될것 같아요. 빛이 좌충에서 우측으로 비치기 때문에요. 이 부분은 진하고 뒤쪽으로 좀 흐리게 하시면 될것 같아요. 
174번으로 칠해볼게요. 181번으로 칠해 볼게요. 165번으로 칠해 볼게요. 봉오리를 해볼 건데요. 109번으로 초보를 칠하겠습니다. 118번으로 칠해 볼게요. 226번으로 칠해 볼게요. 225번으로 칠해 볼게요. 249번으로 진한 부분 칠해 볼게요. 여기 있는 흰 꽃을 해볼 건데요. 231번으로 이후의 부분 먼저 해 볼게요. 이 부분은 연두색하고 노란색이 살짝 보이거든요. 170번으로 칠해 보겠습니다. 105번으로 170번 칠한 위쪽으로 살짝만 더 칠해 볼게요. 
181번으로 진한 부분 점 찍듯이 조금만 칠해 볼게요 184번으로 여기 있는 주름을 만들어 볼게요 약간 내로움에서 같이 187번으로 조금만 더 해볼게요 이 끝부분을 약간 더 두께 볼게요 106번으로 수술 부분 빼고 다 초보를 해볼 건데요 어, 주름 진 부분 신경 써 가면서 어, 해주시면 좋을 것 같아요 107번으로 지대 볼게요 109번으로 칠해 보겠습니다 
186번으로 칠해 볼게요. 180번으로 칠해 볼게요. 176번으로 진한 부분 칠해 볼게요. 109번으로 수술을 그릴 건데요. 길쭉하게 그리시면 될것 같아요. 187번으로 칠해 볼게요. 176번으로 그리시는데요. 점 찍듯이 끝에 어두운 부분만 철펜으로 그려줄 건데요. 중심 부분으로 일자 방향으로 하면서 내려오시면 되거든요. 이쪽 부분은 약간 사선이 되게 그리시면 될것 같아요. 187번으로 칠해볼게요. 중간중간에 좀 약간 진하게 밑에 부분은 그려두시면 좋아요. 176번으로 약간씩만 해볼게요. 수술을 그리면서 경계면 이 부분이 이렇게 지금 비어있거든요. 이 부분은 107번으로 메꿔주세요. 109번으로도 칠해볼게요. 이 안쪽으로 약간 연두색이 비치거든요. 그래서 그 부분도 그려주겠습니다. 168번이에요. 
거의가 다 마무리가 됐는데요. 이 부분하고 이 부분이 약간 조금 더 어두워져야 될것 같거든요. 165번하고 157번으로 칠해보겠습니다.